はい、こんにちは。以前、えー、別の動画でお話をしておりました、パブリックドメインに関する異議申し立ての件ですが、この動画、ちょっとご覧ください。はい。この15秒あたりから、えー、スーザが作曲しました。The Stars and Stripes Forever。正常期を永遠なれという楽曲が入っているんですね。この楽曲に関しまして、えー、海外の2つの著作権団体、The Harry Fox Agency.inc と a d s h a r e MG4 はサードパーティーが異議申し立てを行っておりました。あの、この楽曲、えー、パブリックドメインであるということと、あの、日本の著作権法改正によって映り込み、たまたま入り込んだ音楽は一応政府にしようということで法律の改正も行われました。私もね、この、えー、音楽祭のパレードを取材しておりまして、前もってこの正常期を永遠なれが演奏されるということは全く情報としてなかったんで、たまたまカメラを向けた、えー、パレードの、えー、様子に、そういった楽曲が流れていたということで、これはもう日本の著作権法から見れば政府であるというね、えー、2点を、えー、強調して異議申し立てを行いました。えー、7月5日まで、回答を保留するということだったんですが、特にね、YouTube の方からはメールは来なかったんですけど、今日、えー、ザ・ハリー・フォックス・エージェンシーとアドシェア・ MG4 はサードパーティーが異議申し立てを取り下げたようです。確認をしましょう。ここの収益受け取りをクリックしますと、動画の収益化が可能になりました。ということでね、もちろんここに著作権情報というボタンがあるんですが、ここをクリックしても、この動画は、この著作権情報からは削除されております。はい。あの、今回は、えー、楽曲がパブリックドメインであったということで、まあ、異議申し立ての取り下げが行われたんですが、あの、YouTube の、えー、コンテンツ ID プログラム、機械的に、えー、分析、情報収集を行ってますんでね、やはり、あの、最終的には、僕ら人間が、えー、確認して、調べて、で情報を送って、えー、YouTube の人に、えー、確認してもらうという、まあ、人による作業がね、えー、必要なのかなというふうに思っております。ですんでね、ご自分の動画で、これどうなんだろうと、自分としてはパブリックドメインと思ってるんだけれど、えー、著作権侵害に当たるのかどうなのかわからないとかね、えー、第三者のコンテンツと言ってしましたというようなね、表示がもし出ましたら、えー、異議申し立てを行うと良いかと思います。ただし、これあくまでも、えー、パブリックドメインとかね、えー、そういった場合に限ります。えー、もちろん、えー、他の方の、えー、著作権を侵害しないで YouTube に動画をアップロードするというのが、えー、基本でございますんでね、何でもかんでも異議申し立てが通るというわけではございません。そのあたりね、えー、著作権のルールを守ってよろしくお願いします。はい、ということで、今回は、えー、以前動画で紹介しましたパブリックドメインに関して、えー、著作権管理団体が異議申し立てを取り下げたというお話をしました。それでは失礼します。